Good evening, everyone. How are you? Happy Wednesday. Happy bottom of the week. Good evening, teacher. Give me one moment. Mi fondo de pantalla me traiciona. <laughs> Give me a minute. Ahora sí. <laughs> okay. How are you guys? ¿Cómo están? <laughs> Hi, how are you, Erlin? Hi, Erlin. Hi, Jacqueline. Is it, raining? Is it raining in your areas? In the casas? Is it raining? Yes, I am in my house. Okay. Is it raining right now in your house? Yes. Uh... Raining. Lloviendo. Is it raining? No. I heard... I heard that it has been raining in some places of the country. Que en algunas partes del país ha estado lloviendo. And apparently... Good it's... evening. Good evening, Nancy. How are you? Eh, voy, voy a estar de oyente porque aquí sí está lloviendo muchísimo. Ay, Entonces, claro, no se escucha. <risa> de acuerdo, Nancy. Está muy bien. Ajá. Es que soy escuchado. Y tampoco hay energía. Sí, entonces no sé hasta qué, cuánto me vaya a durar la carga del teléfono. <risa> de acuerdo, Nancy. Thank you. Gracias por bueno, Sí, se escucha, ah. está lloviendo. <laughs> Where are you, Nancy? ¿En qué parte del país está usted, Nancy? Bueno, está ya, yeah, no hay tener mucha batería. <laughs> so, yes, it's raining in some places of the country. So, ¿por qué no llueve en San Salvador, Diosito? <laughs> We need rain in San Salvador. <laughs> uh, sure. Here me. is is very hot but extremely hot like yeah. you want to die oh, yo me quiero morir del nivel de calor yo no puedo convivir <laughs> aquí pero, pero no se ve no se ve signos de que vaya a llover aquí no ah. aquí no diosito se olvidó de san salvador <laughs> <laughs> forgot about us <laughs> All right, how is everybody um advancing with the platform como van todos avanzando con la plataforma Are we advancing at all? <laughs> Vamos avanzando, yes, no. Okay, so, recapping, recapitulando. Last night, by the end of the class, we were talking about imperatives. ¿Quién me dice qué son los imperativos entonces, según lo que veíamos anoche? ¿Qué son los imperatives? <clears throat> Who remembers? ¿Quién se acuerda? Nobody remembers. <laughs> eh, eh, según mis, mis propias palabras, uh -huh. es do, eh, no dosificamos las palabras, sino que las decimos como tienen que ser. Exactly. Basically, that's what they are, right? So I'm going to share with you the student's manual. Le voy a compartir el manual del estudiante. Okay. So, tenemos... As the part. Let's start. How often do you write memos? I don't think we write memos anymore. <laughs> Yo creo que ya nadie escribe memos en las oficinas, en los trabajos. De, no, ne, de hecho, no sé qué es un memo, así que <laughs> I think it doesn't exist anymore. But the second question tiene más sentido. Do you often give instructions to other co-workers? Creo que todos en algún punto de la vida we have to give instructions to other co-workers. Les, nos toca darle instrucciones a compañeros de trabajo, ¿verdad? For one reason or another. Por una razón o por la otra, right? So, how do you often give instructions to other co-workers? Esta es una pregunta de sí o no y luego le agregamos información, ¿verdad? Do you often give instructions to other co-workers? In my case, yes, I frequently have to give instructions to my coworkers because I am I am an analyst in my work, so I have to guide people. Porque mi trabajo es de analista, entonces me toca guiar a la gente, right? So yes, I frequently have to give instructions. ¿Qué hay de ustedes? ¿Les toca dar instrucciones a sus compañeros? ¿Y con qué frecuencia y por qué razón? Les voy a dar tres minutos para que escriban la respuesta. Solo sería a esta pregunta. Do you often give instructions to other coworkers? Escríbanla. Sí, sí me toca dar instrucciones porque hago esto o por esta razón. ¿Y con qué frecuencia? 
o si no les toca, pues no, no me toca y por esta razón, right? So, three minutes. Si eran tres minutos, escribo la respuesta y me la comparten después, ¿ok? Esta es individual. Solo es esta la que van a contestar. La segunda. Tienen tres minutos. Okay, three minutes have passed. If you have your answers you want to share, raise your hand. Si quieren levantar la mano para conversar, vamos a escuchar sus respuestas. Do you often give instructions to other coworkers? Yes, no, y por qué? Let me hear your answers. Déjenme escuchar sus respuestas. Veamos, volunteers. Belmin García, please. Good night. Good night. In my class, uh, yes. Because I'm an analyst and I provide application support to my co works. All right, very good answer, Belmi. Thank you. Erling, please. Okay, in my case, uh, yes, I need to give instruction to the other co workers 
because uh, I am a, a messenger, but me, my job is a little bit cooler because I need to do many things outside to, do, to my job. Uh, for example, the last month I, I went to Alcaldías mm -hmm. and do many things because I present the, uh, I don't know, how can I say, uh, los balances generales de la empresa. I see general and balances. General balance. And, and that's why I need to do to give instruction to my my partners. Oh, my yeah, it's a lot of work. Very good answer. Very complete, Erling. Thank you. Let's see who else. Daniel Castro, Estradiente. De acuerdo, Daniel. Esperemos que se incorpore cuando llegue a casa. No problem. Okay, so we have a conversation in here between Marcia and Luke. So we're going to need two people to read this conversation. One person is going to read Marcia and the other person is going to read Luke. So volunteers, please, for reading. Acaso lo vamos a leer. One person will read Marcia and the other person will read Luke. Levantemos la mano para asignarlo, please. Let's see volunteers. Otherwise, Henry, help us reading Luke, please. And Sonia Martinez, help us reading Marcia, please. In my case, yes. Okay. Oh, when I can read, go ahead. Escuchamos a Henry primero. Uh -huh. In my case, in my case, yes. When I can finish a task, I have to delegate it to a co-worker to finish in it, and I have to give him instructions on how to do it. Very good, very complete answer, Henry. Thank you. También nos ayuda leyendo acá, Henry. Eso va a ser Luke. <laughs> Okay. Okay. Sonia, please. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Ma'am, do you ma need? Ma'am, mm -hmm. ma do you need? Uh, I anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away, give me one of two memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Very good. Thank you. Thank you, Henry and Sonia. Okay, do we, we need two more volunteers? Mm, same conversation. Misma conversación, ocupamos dos voluntarios más para leer siempre Marcia y Luke. Remember, we do more than one round. Siempre hacemos más de una ronda de la misma conversación. Ocupamos dos voluntarios más para leer Luke y Marcia. <coughs> okay, Belmi, nos ayuda leyendo Luke, please. And we need one more person okay. to read Marcia. <clears throat> let's see, let's see. We need one more volunteer to read Marcia. Veamos. Ocupamos un voluntario más para leer Marcia. Kenia está por ahí. Si nos ayuda para leer Marcia, por favor. Kenia Maricela. Hello. Alexa está por ahí, puede participar. Solo de leer. Or not. Tenemos a Eraibin. Eraibin, please. Nos ayuda leyendo Marcia. Perdón, okay. teacher, no podía activar el micrófono. Oh, ok. <laughs> All right. Eraibin nos ayuda leyendo Marcia y Belmi nos va a ayudar leyendo Luke. Ok. Please send. Please send this page. Yes, ma'am. Do you need anything else? Uh, what is your pronunciation, teacher? Yes, um, yes, ma'am. Um, yes, ah, ma so, ma'am. Um, yes, ma'am. Do you need anything 
Elsie. Ese era el mío. Sí. Uh -huh. mm, uh -huh. actually, 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 yes. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here, here you go. Oh, and look, please supervise the new items. Enter. Intense. Absolutely. Very good. Thank you, guys. Okay. This conversation is happening in simple present using imperatives. Esta conversación está pasando en presente simple y ellos están usando imperativos. Si se fijan, ayer veíamos que una forma de que podamos usar imperativos pero que no suenen pedrada es agregarle la palabra please al principio, ¿verdad? Eh, siempre va a depender del escenario y del contexto, pero por ejemplo ella le dice, please send this package, por favor envíe el paquete, ¿verdad? Y él, yes, ma'am, do you need anything else? Y ella, en realidad, sí, actually, yes, please write a memo y le, da, le está diciendo exactamente qué tiene que hacer, right Básicamente le está dando la orden, pero se lo está pidiendo, por favor, para suavizarlo, right So that's how you use imperatives. Ese es uno de los escenarios como podemos utilizar imperatives. Right? Y si no queremos que suene muy fuerte o pesado, pues lo suavizamos usando please. Ok. Ahora bien, traten de leerlo sin el please. Si él le dijera, uh, look, send this package. Y es lo mismo. Yes, do you need anything else? Yes, write a memo about the new date. Y así. Exactamente lo mismo, solo que sin el please, solo que sonaría un poco más pesado. Right? That would be the only difference. Esa es una conversación bien sencilla usando imperativos. Cuando le pedimos algo a alguien, le decimos a algo a alguien que lo haga paso a paso, ¿verdad? Ella le dice, envíe este paquete, escriba un memo de la nueva fecha de la reunión. Y él le dice, vaya, deme uno de, esos, de los papeles de los memos. Y ella, por favor, supervise también a los nuevos internos, ¿verdad? Y así. So, le estáis dando instrucciones claras. Y para esos escenarios ocupamos imperatives. Ok, now, también los imperatives nos sirven para dar commands, que es lo mismo, dar instrucciones directas o dar órdenes directas para que se haga algo. Nos dice aquí abajo la cajita, puede usar el please y después el command, ¿verdad? Para sonar más amable, ¿ok? Right? Y lo pueden poner tanto al inicio de la oración, please call the supervisor, o lo pueden poner al final. Call the supervisor, please. Right? So we have this. Complete the following commands. Nos dice, use the conversation above as a reference. Vamos a usar esta conversación como referencia para contestar estos. Number one, a memo about the new date. ¿Qué verbo ocuparíamos ahí? Send. Send a memo about the new date, correct? Number two, me, one of those stickers. En la conversación de arriba lo tenemos. Give. Yes, give me one of those stickers, right? Incluso él, que según esto está como en una posición debajo de ella, o es como el asistente o algo así, incluso él ocupa imperativos para comunicarse con ella. No le dice right away, right? Give me one of those memo stickers y el please lo deja hasta el final, right? También se puede usar imperativos uno a uno. And number three, The new interns. Verbo utilizaríamos ahí. Supervise. Correct. Supervise the new interns. Vigila los nuevos internos. <laughs> right. Okay. So, let me see if this one. Vamos a ver si este link funciona. Que la nueva vez trae los linkcitos y no. All right. We're going to watch this video and it says, dice que es. A conversation between two people giving commands. No me parece que sean people, pero we're going to check. <laughs> Vamos a ver. Who is that? Mm -hmm. pero, Who is that? I don't know. <laughs> we're, going, 
<laughs> a pumpkin. I think it's a pumpkin, yeah. Give me one moment. We don't want them. Vietnamese thanks. No tiene subtítulos jóvenes. A puro lisa ni me va a tocar. <laughs> Veamos. Pumpkin. Pumpkin. No se escucha. Ah, oh, it's true. Que no les estoy compartiendo el audio. <laughs> I'm sorry. Ahorita resolvemos. One minute. Hello. Así. Students. I am. Si se oye ahora. Yes. Okay, good. Hello, students. I am the teacher. Hello, teacher. We are students. What is your name? Huh? Please stand up. My name is Paul. Good, Paul. Please sit down. What is your name? My name is Penelope. What is your name? My name is Penelope. Please be quiet. My name is George. Hello, George. Now, students, please take out your books. Good. No, George, it is not a book. It is a pencil box. Put your pencil box away and take out your book. Open your book, George. Now, look at your book and listen to me. It is a pen. It is a pen. It is a pencil. It is a pencil. It is a ruler. It is a ruler. Very good. Now, close your books and put your books away. Take out your homework. Please come here and give me your homework. Teacher, I don't have my homework. Okay, George. Please write your homework again. Same. Teacher, I don't have a pencil. Upstairs. Please give me a pencil. <laughs> okay, Paul and Penelope, you may listen to music or play on the computer. Please speak English, Paul. Teacher, may I go to the bathroom? Yes, Paul. Go. All right. <laughs> it didn't have subtitles, but it was easy to understand, I think. No tenía subtitulos, pero estaba fácil de entender, siento yo, right? What was happening in this conversation? ¿Quién me dice? ¿Qué estaba sucediendo acá? ¿Qué está sucediendo en sus palabras? What is happening in this in this video? Let's see. Do we have volunteers? ¿Quién quiere comentar qué estaba pasando en el video? ¿O de qué era el video? Si ¿Sí me escuchan. Bueno, estaban usando yes. okay. oraciones estaban usando oraciones imperativas. Uh -huh. That is correct. El escenario, si se fijan, era bien como amistoso, bien básico. Era una clase sencillita, teacher and students, pero ella les estaba dando commands, les estaba dando órdenes. Take out your homework, open your books, please stand up, say your name. Y así sucesivamente, les estaba dando instrucciones. Y si se fijaban, ella les decía que hacen siempre, please, o solo les daba la orden directamente, take out your homework. Right? Siempre se puede cualquiera de las dos versiones. Y se pueden usar imperatives en cualquier escenario. Y no es, no es específicamente en un, en un caso que se va a usar. Right? You can use imperatives as long as it's necessary. Siempre que sea necesario, yo puedo usar imperatives. Right? Y los vamos, a, los vamos a estar practicando en diferentes escenarios esta noche. Okay? The first one is going to be within work. Office. El primer escenario donde quiero que practiquemos imperatives 
es en el trabajo. Así que vamos a entrar a las salas. We're going to go to the breakout rooms y vamos a hacer una conversación con nuestros compañeros usando impacts. Recuérdense que la idea es que siempre el tema que estamos trabajando, que estamos practicando esta noche, lo sumamos en una conversación a todos los otros temas que ya manejamos, que también integramos en la conversación. Números, cifras, affirmative, negative, how much, how many, etc. Todo eso, y ahora en una conversación lo integramos. No es que todos, no solo, pero en lo, de la medida que puedan, lo integran en su conversación. Y ahora empezamos a agregarle imperatives en una conversación dentro de un escenario laboral. Puede ser cualquier departamento, estrategia, pero la idea es que sea dentro del trabajo. All right? So, okay. make sure that it is a conversation. Asegurémonos que sea conversación, no solo yes, no, black and white, right? We're going to have 10 minutes. Vamos a tener 10 minutos a partir de las 29. Las salas están abiertas. Remember to use imperatives. Pueden ingresar a las salas. Good evening, teacher. Hi, good evening. Andre, acaban de ingresar sus compañeros a ver la actividad en las salas. Así que ahorita solo se puede quedar acá, no hay problema. Y a la siguiente. Tranquila, teacher, no te preocupes. Sí, dale. No hay right? Qué pena es que venía para la casa y venía manejando. No worries, que ahí vienen varios también todavía en camino. No. <ríe> Así que no hay problema. Ok. ¿Cómo te ha ido, teacher? ¿Qué tal tu día? Good. Hating the heat. Okay. Yeah. Give me one. Teacher, more. what do you work? I'm sorry? What do you work? You mean what do I do or where do I work? Mm, what do you work? Mm, ¿En the... qué trabajas aparte de esto? Ah, entonces, says what do you do? Esa es la pregunta. What do you do? I work as an anal business analyst for a logistics company. Okay. That, that's my official job. <laughs> this one is mm -hmm. this one is my hobby. Teaching is my passion. Ah, okay. Mm -hmm. pues. Yes. ¿Y para qué compañía trabajas? It's called uh, Crowley. Crowley. 
give me one moment, que estoy pasando las notas de ustedes. Pero bueno. It's called Crowley Logistics, Crowley El Salvador. ¿Con qué teacher? Ajá, uh -huh. that's the company, Crowley. Have you heard of that? Ya no, le he escuchado. Eh, no. It's the one, it's the company that they own the red containers. So en la compañía que tiene ah. los contenedores rojos. Okay. So that one, that's where I, and you, Andre, what do you do? Uh, I am Arcan Mechanic. Oh, okay. Do you work in Ironman or something like that? Yes, teacher. I work oh. in Ironman. I, I have a... I have a brother that works there too. Yes, teacher. It's tiring, right? Es cansado, yes. ¿verdad? It's tiring. Sí. A veces hay días de días. Yeah, I know. Es trabajar. Wow, you have to work in the heatness, en el calor. That's sí. terrible. Eso es lo que cansa, el calor. Yeah. It, you get dehydrated if you are not careful. Si uno no tiene cuidado, se deshidrata. Have you been working there for a long time? Uh, I work uh, since 20. Uh, 19. Oh, yeah, it's like five years already, right? That's a lot. But you're not from El Salvador, right? Yes, teacher, approximately. <laughs> Can you repeat, please? Are you from El Salvador? Are you Salvadorian, Andre? No, teacher. No, oh, I'm okay. from Colombia, teacher. Oh. What part from Colombia? What area? Uh, my department is Boyacá. Is that is that located in the main in like the, the capital? Is uh is near? Okay. Is that the same as? Uh, What's the, where is Bogota located? Uh, the Bogota is the capital. Uh -huh. Is that near uh, Bogota? So, so. Okay. Is that, is that cold weather or hot weather where you live? Uh, it's so, so. Oh, it's tropical, yeah. like in El Salvador. <laughs> yeah, it's tropical. El Salvador is really hot. I don't like that part yeah. of this country. <laughs> uh -huh. That's the only part I don't like from this country, that it's very hot. Sí, donde yo vivo más o menos son 25 grados, máximo 26. All right. Y lo más que bajas por allá, 14, 13. Okay, um, give me a minute, please. Eraibin, what happened? ¿Con quién estaba trabajando usted, Eraibin? Aló. Eraibin, usted no entró a ninguna de las salas. Some people say oyente. Algunos se ponen oyente, pero no sé si están participando or not. Give me one moment. I'm going to check the groups. Decir, decir, por ejemplo. Hello. Pasaba a ver si necesitan ayuda. Eh, ahorita estamos eh, haciendo la estructura, Ticho. Eh, vamos a, vamos a, a tener una reunión para rendir cuentas. Entonces cada uno tiene un departamento en el cual pues alguien le va a pedir de favor que envíe los reportes que envíe los All right. entonces good. ahorita ahorita estábamos como con la estructura y estamos armando pues ya el diálogo perfecto, de acuerdo lo veo unos uh -huh. minutos entonces para que regresemos a la principal y de ahí les doy más tiempo para que terminen, ok 
Ok, ok. ¿Cuánto conoces de la empresa? Eh, Hello. Ahí puedo decir yo. Pasa a ver si necesitan duda o si tienen preguntas o dudas. <risa> Eh, bueno, por el momento estamos eh, viendo de qué manera lo armamos la, okay. la conversación. Ajá. Right. No hay problema, si están los demás grupos, como armando la estructura, el escenario, ¿verdad? Right? Ajá. Que Ajá. En unos minutos vamos a regresar a la sala principal, pero no se preocupen, yo igual les doy tiempo extra para que ya completen la, la conversación, ¿ok? Ok. Gracias. Va, entonces usted y, me respondería. Y de, 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 quiero ver, de programación, no sé si le va a agregar el, el, el Only Week de Semana Santa. Ah, Schedule uh, of... Only of, Week. Holy, holy, ¿verdad? Holy Week. Es O-H-O-L-I Week. Ok. Y yo le respondo, digamos, of course, de acuerdo. A meeting. Tell me it you meet. You need. O sea, dime si necesitas algo, Juan. Tell me it. Tell me it. If, con IF. Ah, tell me if you need. Ah, ok. I'm needing. Ok. Yes. Uh, you can. You can, yes, uh, I need, uh, I need, I need the pencil. I need the pencil. Aquí está, what is it? I need the pencil. Vamos a poder decir, uh, what is it? All right, need, go back to I the... I need one more time. All right, <laughs> that's what we're here for. Eso estamos chequeando. Who else needs more time? We need yeah. more time, teacher. Okay, are we yeah. on the same page? Estamos I'm... todos en la misma situación. Yes. We, we, yes. We, we, yes. Need, we need 20, yes. 20 minutes. <laughs> Solamente. <laughs> <laughs> we have one hour. Are you paying? 
Bien exquisita esta solicitud. <laughs> All right, we're going to give you guys 10 more minutes. The rooms are open right now. You can go back a partir de la 40, bueno, 12, de la 45 a las 9 en punto. We, we come back, okay? So we have 12 minutes. Pueden ingresar a las salas. Thanks. All right. teacher Hi Harrison Tell me No sé si dio más espacio para lo de las salas, a mí se me trabó el el celular y ya no pude ingresar a la sala. Yes, ahí tiene a Sonia esperando. <laughs> Lo voy a mover a otra sala, pero no vaya a aceptar todavía, Gerson, por favor. Okay. Eh, lo voy a pasar ahorita con Son. Yo voy a empezar a revisar la sala ahorita, así que ya voy a llegar para donde ustedes, ¿ok? Ok. Lido, Vaya, podemos poner uh, where where are going to go la h en Falta medio la h, uh -huh. where yeah. where are are going to go are going where I go are going 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 where are going Where are we going? Where are we going to go? Where are going? Yes. Yes. <laughs> <laughs> okay, <laughs> so we Después del are, but we. Where are we? Where, Where are we are going we? to go? Mm -hmm. Yes. ¿A dónde vamos a ir? Yes. Ahí arriba donde dice I eat pizza many times. Eh, mejor póngale I freak. I, uh, perdón. I eat pizza many times. Tiene que especificar many times in the, in the month, many times in the week, dependiendo. Yo, yo, yo estaba pensando pon, eh, decir twice a week. Uh -huh, está bien. Uh -huh. I eat pizza twice a week, es más específico. En vez de many, twice a week. Uh -huh. En vez de many, borre many uh -huh. y ponga twice. twice. T w. T w i C -E. Yes. Por ahí. Falta, <ríe> Falta la I. Ay, María. Ah. Falta la I. Pero es de las otras normales. De la I. No, no se ponga nerviosa. T no, W. T W. Griega. T W. Y la otra. Y, isla. y latina. C. Latina. E. C. Ahí, e. Lo puse, ahí lo puse en el, en, en el chat. Yes, ahí está ya, ya lo logró, ya lo logró. <laughs> okay, yes, I like to eat pizza too. Okay, let's go to eat pizza. Where are we going to go? Okay. Where are we going to mm -hmm. go? Okay. Uh, go to. I say we go to. 
Nada que ah, puedo sugerir. Este, la, persona, sí, sí, sí. la persona que conteste, que como tiene yo que digo. ser natural. Ajá, yo digo que vayamos a hacer el parque. I say I we go. go to... Uh -huh. I said, I said, present. Say, S A Y, S A Y. S A Y. A Y. I say, we go. We go. No, go. go. Solo go. Only go, only go. Uh -huh. yeah. We go to Pizza Hut. Uh -huh. Y comer palitos de queso. No, mejor papá. Yo. <risa> Vamos a la papa. Ya mm -hmm. que el inserir. Póngale a la papa. No, no, I prefer. No, no, no. Solo la, sin la T. No, coma. I prefer. Así como cena, prefer. I prefer. Papa pa, Papa Jones. Papa Papa Jones. Well. Póngale ahí. Well. Kenia sería ahorita. Ajá, Kenia. Well. At what time? Mm -hmm. At what time? Like we are going time. to go. Are we going to go? No, es at. Well, at. No. No. Después de well. No. Well. Después, después well. de well, borra todo. Well. What time? Uh -huh. What time? What time? What time are we going to go? Uh -huh. are... What time are we going? Hasta ahí ponga. What time are we? Are going? we go? Going. Are we going? going. Ah. Uh -huh. well, sí, no, tú. el two words. Going. Uh -huh. Uh -huh. What time are we going? Pregunta es. Mm, I think at 8 p.m. A la hora de la, de, de la clase. Uh -huh. Así no vamos a la clase. No, vale, ahí póngale eso. <risa> <risa> I think at 8 p.m. Uh -huh. At 8 p.m. Ok. Uh -huh. Vaya, eh, tenemos que empezar a usar imperatives ahí imperatives. en la conversación. Ajá. Eh. Ahí eso les dejo a su creatividad para ver cómo los incorporan. Eh. <ríe> los veo un ratito. Oh, <ríe> thank you, teacher. People. ¿Verdad? Este ensayamos. Ajá. Sí. Sí, sí. Vaya. Ok, empieza Anita. Ok. Uh, hi Moy. Please give to, to me how a res resume the new architect. Uh, yes, I have a new person. He's a very young and intelligent. I prepare a resume. It's on your desk. The name of the yes. person is Henry. Do you want to meet him? Cuando yes, yo diga, I do want... you want to meet him? Es, ¿tú quieres conocerlo? Y de ahí usted me dice, yes, I want, ¿verdad? Okay. Yes, I want. Uh, okay. Henry. Ahí, sí, eh, este. Ahí eh, me dice ella, ¿qué, ¿qué conoces de la compañía? Ok. Um, how much do you know about the company? I know it's a construction company and it is an excellent company. Ok. How, how much is your salary expectative? My salary inspection is $2,000. Okay, my, we, we will tell 
will will kill you. Okay. Oh, I say, yeah. Uh -huh. Okay. Hi, Henry. Welcome to the company. Your activities are management the project, leader your team of 35 people. And, and do you have an uh, idea of this job? ¿Tú tienes alguna idea sobre, sobre este trabajo? Perdón. Si quiere o si no, modelamos la pregunta. Vaya, o... O, o, o tú o tienes alguna decir duda. Que, ajá, que, que... ¿Qué te parece? Pues mejor, yo te puedo decir, Thank you, I'm grateful for the opportunity problem. Gracias por la ah, oportunidad okay. brindada. Ah, va, ok. Entonces, ahí yo tengo que hacerte la pregunta. How about... Cuando yo te haga esa pregunta, ahí va vos. Va. Ajá. How about. Hagamos la otra, otra, otra vez. Para que ya nos y adaptemos. Al, al inicio, eh, cuando Ana dice, eh, es give me, no es give to me, sino que es give me. Give me. Ajá. Le quito la, ajá. Ajá, sí, okay. cabrón. Tiene que quitar el hub también. Ok. Y ese es el... De, no, perdón, perdón, perdón. No, no, no. Yeah, este es un... Usted no es, teacher. Solo estamos. All right. <risa> All right. Para que no se le vaya a salir. <risa> Ajá, sí, sí. Okay, try to do it one more time. Hágalo una vez más, por favor. Okay. Vaya. Okay. Eh, hi, Moy. Please help me the resume the new architect. Okay, Anna. Uh, yes, I have a new person. He's a very young and intelligent. I prepare a resume. It's on your desk. The name of the person is Henry. Do you want to meet him? Yes, I have. Okay, Henry. <clears throat> uh, this is Anna. Se puede decir eso, teacher. Yes, solo que Anna, okay. I, yes, yes, I do. No es yes, I have, it's yes, I do. Porque él le pregunta, do you want to? Entonces, yes, I do. Es la respuesta. Ok. Cuando yo te, pre cuando te pregunte, Ana, si quieres conocerlo, tenés que responder, uh -huh. yes, I do. Uh -huh. ¿Verdad? Ah, ok. Este, cuando, cuando usted me dice, yes, I do, yo nada más uh -huh. acerco a, 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 uh -huh. a Henry, ¿verdad? Y uh -huh. nada más le digo okay. a Henry, Henry, dice Ana. Oh, ok, y ahí usted le dice, Henry, a ella, nice to meet you, y ahí empiezan a hablar. Ok, ajá. Ok, okay. asegúrese que hay imperatives en esa, oración, en esa conversación, right? Puede ser que okay. en alguna de las preguntas, eh, por ejemplo, what are my responsibilities? ¿Cuáles son mis responsabilidades? O oh, usted le puede decir, your responsibilities are, y le dice, you have to do this, or do that. Okay, you have to prepare the reports or call the customers, visit the clients, etc. Right? La idea es que le dé imperatives en la conversación. Okay? Okay. Ah, creo, creo que hay una, una parte donde dice eso muy, ¿verdad? Perfect, perfect. Si algo incorporado no está perfecto, entonces. De acuerdo. Y, y, y sí, sí está bien decir activities. Yeah, yeah, it's correct. Okay. Uh -huh. All right, los dejo okay. y les voy en unos minutos. Que terminen Gracias. de practicar. Bueno.
Ok. Solo unos cuantos segundos más para que se incorporen todos. Okay, we're all back to the session. Let's begin. Vamos a iniciar entonces. We're going to start with room number one, and we have Alexa Cibrian, David Ponce, and Belmin Garcia. Los escuchamos, por favor. Okay. Uh, hello, I am Alexa. I am Department of Accounting. David. Hello, I am work department records human. Good night, my name is Belvin. I'm work department sales. We continue with the conversation. Hi, Alex and David. Good morning. How are you today? Good morning, Belvin. I am fine. Good morning, Melvin. I am ready for meeting today. Uh, Melvin, what information do you I prepare for the meeting? Alexa, please help me. Please help me with the income statement. Oh, okay, with a pleasure. I am I am sending to you in a few minutes. I send the reports with absent the week. Yes, David, please. What is the whole for meeting? Okay, the meeting is at 2 p.m. Please, in the meeting room on time. Okay, see you in the other moment. See you okay. in the other moment. Okay, see you. Very good. Muy bien utilizado, imperatives, room number one. Also, you made it a full conversation from work-related topics. Very good. Los felicitos a la uno. Muy buen trabajo. Vamos entonces con room number two. We have Daniel, no, Daniel, no. Room number three, tenemos room number three, Ana Espinosa, Henry, Alberto y Moy. Los escuchamos. Ok. Hi, Moy. Please hear me the resume the new architect. Ok, Ana. Um, yes, I have a new person. He is very young and intelligent. I prepare a resume. It's on your desk. The name of the person is Henry. Do you want to meet him? Yes, I do. Okay. Henry, welcome. Um, this is Anna. Nice to meet you, Anna. Nice to meet you too. Uh, Henry, uh, how much do you know about the company? I know it is a construction company which has the best employees. Okay, how much is your sal salary expectative? My salary expectation is $2,000. Okay, Mo, we will call, call you. Okay, the next day. Hi, Henry. Welcome to the company. Your activities are management the project, leader a team of 35 people, prepare the cost, organize meeting, present project, and other activities. Very important. How about? Perfect. Thank you. I grateful for the opportunity pro. Okay. You are welcome. 
only the teacher. Very good. Sala número tres. Ana, Henry, and Moy. Felicitarlo porque hicieron una conversación que abarcaba dos tiempos, el día uno y el día dos del laboral de esta persona, right? So very good job. You use how much, how many, you also use the imperatives. So very good job. Los felicito. A continuación tenemos a room number four. We're going to listen to Erlin Castro, Jacqueline Yvonne, and Kenia Maricela. Los escuchamos, por favor. Perdón, pero oh, no sé si es mi señal o qué, pero no escucho nada. Como que se sí, corta sí, sí. un poco. Pueden iniciar de nuevo, si gusta. Ok, ok. Uh, guys, uh, healthy food. Hi, Henry. Uh, how often do you eat pizza? I eat pizza twice a week. Oh, yes, I like to eat pizza. Again. Okay, let's go to eat pizza. Where are we going to go? I say we go to eat this pizza hut. No, I prefer papayas. Well, uh, what time are we going? I, at 8 p.m. No, we go now. Mm, yes, I can. Yes, I can too. Hey, hey, hey guys, uh, we need to eat healthy food. Very good job. Muy bien, hermana, esta conversación bien fluida. People giving opinions using simple present and also imperatives. So very good. Rule number four. Muy buen trabajo también. Thank you. A continuación vamos a escuchar a la sala cinco. Tenemos a Belvin Noé, Juan Fuentes y Oscar Giovanni, por favor. Ready. Good morning, okay. Carlos. Good morning, Belvin. How are you? Good and you? Very well, thank you. And good morning, Oscar. How are you? Good morning, Juan Carlos. Excellent. And you? Um, very nice. Thank you. How do you feel today, Belvin? Well, thanks. Juan Carlos, how much a lot of free time and your hope? I almost never had free time the show. What about you, baby? No, because I have many report to present. Tell me you need a meeting, Juan Carlos. Yes, I need a pencil. Which of the three? No, no, it's two, three colors. I need color black. Juan Carlos, I have a pencil black. Please give me. Call you yeah. send the rep. Call you send the report to the boss, uh, baby. Sure, I send it. Don't worry. Belvin, please, uh, please read and uh, send you an important document. Don't touch it right now. Okay, Oscar and Belvin, see you tomorrow. See you tomorrow and be careful. Okay, take care. Perfect, very good job. You'll see imperatives from the beginning to the end. Aún en esa expresión al final, be careful, you're using imperatives, right? Even aunque sea para, una, como decíamos en el escenario de usarlo para dar warnings, right? También lo incluyeron en esa conversación. Bien fluida, bastante. So very good job, room number five. Muy buen trabajo también, thank you. A continuación escuchamos a la sala... No, sala 7. Tenemos a Sonia Martínez y Gerson. Gerson está por ahí. Sí. Ah, ok. Bien, escuchamos a Sonia Martínez y a Gerson, por favor. Good 
Okay. Hello, Herson. Please organize a meeting at seven o'clock. Hi, Sonia. Yes, and what is the a fire? Sonia? Quizá ella tiene mala conexión, teacher. Hay problemas porque... con mi conexión, teacher. Mm. All right, pueden iniciar una vez más. Pueden hacerlo desde el principio. Sí, no. comencemos. Ok. Uh, hello, person. Please call in at 11 o'clock. Hi, Sonia. Yes, and what is the a fire? We need plants to work. Eh, no sé, teacher, si quiere la leo la conversación. Si está de acuerdo, Sonia. I would say sí. yes. Yo creería que sí, porque se le está cortando. Por favor. Ok. Eh. Hello, Herson. Please organize a meet at 11 o'clock. Hi, Sonia. Yes. And what is the a fire? Eh, Sonia, no sé si es necesario que le mencione los nombres de las personas según la conversación. No, teacher. se sobreentiende. Ajá. Solo okay. la conversación. We need plan the second of only week. Of course, prepare the second report for the next 72 hours. Great, do you need a, a mail else? Oh, yes, don't. Don't forget the Kel, cleans darling the morning how many days the employees have vacation they will be three days preplanes and the report oh i will do it i will do it finish all right very good job Harrison. thank you for assisting sonia gracias por apoyar a sonia Harrison. muy buen trabajo de eso se trata right salir para adelante la conversation very good muy buen trabajo you used imperatives and it was a full conversation which is what we're looking for right que justo lo que estamos buscando very good thank you okay now we're going to i'm going to show you guys the presentation give me one moment antes que Cualquier cosa pase, le voy a pasar asistencia. Give me one moment, please. Um, quiero ver. Miércoles 15 tenemos ahora. All right. Alexa, Marcela, Cibrián. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present, Present teacher. Thank you. André Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. Present teacher. Thank you, David Inocente Munguía. Present teacher. Thank you, Eraibin Neftalí. Present teacher. Thank you, Elin Melquisede Castro. I'm here, teacher. Thank you, Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Thank you, Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you, Jacqueline Yvonne Ayala. Present teacher. Thank you, Jessica Cecilia Linares. Jose Daniel Castro Lopez. Present. Thank you, 
José Luis Torres, dijo que no iba a poder estar. Juan Carlos Fuentes Cedillo. Present teacher. Thank you. Mm -hmm. Kenia Marisela Aparicio. Present. Thank you. Luis Humberto González. Moisés Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you. Nancy Katia María dijo que iba a estar viviente. Oscar Giovanni Mejiva. Present teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramírez. Sonia Maribel Martínez. Present teacher. Thank you. Belmin Cristian García. Present teacher. Thank you. Um, David Emanuel Ardón Ponce. Present teacher. Thank you. David, ¿le dieron de casualidad el acceso a la plataforma? Eh, por medio de WhatsApp es que logro entrar. Ah, la... ok. Sí. ¿Para hacer los ejercicios de la plataforma? Eh, de eso sí, no, no, no sé. Ah, ok. Vaya, eh, la persona que le esté asistiendo de administración, okay. pídale que por favor le den su, su usuario o el link para la plataforma para que okay. se pueda empezar a trabajar los ejercicios, ¿ok? Ok, ok. Bien, ok, ahora sí les voy a compartir la presentación. Give me one moment. Sí. All right. The other scenario where we would be using imperatives, el otro escenario donde nosotros estaríamos utilizando imperatives, it's to give instructions. No necesariamente órdenes o solicitudes, pero dando instrucciones, to give instructions, okay? So we have here some examples. Por ejemplo, cuando vamos a dar recetas, o cuando leemos una receta, siempre nos dice los ingredientes y luego nos da el paso a paso. Por lo general, se utiliza simple present imperatives, right? No le dice, please put this, if you, no, right? Le dice, haga esto, ponga esto, cambie esto, corte esto, lave esto, right? Son imperatives. Nos están dando instructions, okay? Here on the screen, we have two, um, we have two recipes. Tenemos dos recetas acá, okay? So let's check the first one. Chequemos la primera, shortbread. La receta para shortbread nos dice que tenemos 100 ingredients, primero dice ingredients. Esa es la pronunciación que quieren. Ingredients, no ingredients, right? Ingredients, va como arriba, abajo, arriba. Ingredients, all right? 150 grams plain flour. 150 gramos de harina simple. 100 grams butter or margarine. 50 grams caster sugar. Caster sugar es lo mismo que el azúcar moreno. Okay. Method. Acá los pasos, si ustedes los leen uno a uno, está, se van a dar cuenta que están en desorden. Lo que ustedes van a hacer a continuación, les voy a dar tres minutos. Es que van a ordenar los pasos. Okay. Si se fijan, dice put it on the baking tray, preheat the oven, remove from oven. Están todos mezclados los pasos. Lo que van a hacer ustedes es ordenarlos desde el primero hasta el último. Okay, de esta receta, según les haya sentido a ustedes. Este es individual, lo van a hacer ustedes ahorita. Les voy a dar tres minutos para que lo hagan, para que puedan colocarlos cada, cada paso que va desde el primero hacia el último. Right? Tienen que ordenarlos todos porque no sabe cuál le va a tocar a usted dar. ¿De acuerdo? So we have three minutes. A partir de las 9.20 tenemos tres minutos. This is individual.
teacher, I have a question. What is the meaning baking tray? Baking tray, la bandeja de hornear. Okay. Mm -hmm. Baking tray, la bandeja donde se coloca lo que se va a hornear. Okay, thank you. Good question. Mm -hmm. Teacher y son, ah, bueno, no, solo es la parte, la primera parte, ¿cierto? Yes, just the first recipe, solo la primera receta. Ok. If you have finished, los que ya terminaron de ordenarlo, que consideran que ya tienen el orden correcto, vamos levantando la mano y vamos a participar uno a uno, ¿de acuerdo? Ok, vamos a iniciar con André y los demás levanten la mano y van después cada uno del otro, ¿verdad? Right? Iniciamos, André. Entonces, primero iría la B. Uh -huh. Read it, please. Des después la D. Eh, ¿La leo? Sí, o... hay que leerla. Ok, entonces sería, put the flow of sugar and the water into the bowl. Ok. Después, the, prove to wear firmly, firmly until it, it makes it well. All right, very good. Thank you, Andre. Daniel Castro, please. Is place the dough on a floored board surface and roll or to front a flat circle. Mm -hmm. And the second one, the next one? Put it on the baking tray. All right, put it on the baking tray. Thank you. Who else has the next steps? Quien más? Quien tiene los que siguen? Veamos. Where are the next steps? Let's see. Nos hemos quedado hasta put it on the baking tray. ¿Qué va después? Eh, Sonia Martínez, por favor. Luego sigue B. Put the flour, sugar, and butter into the bowl. Mm, esa es la primera. Esa es la primera de la, de la secuencia. Ah, mm -hmm. ahorita, ya, ahorita ya lleguemos a put it on the baking tray. ¿Qué va después de eso? Sería letter H. Preheat oven to 100. 70. Yes, correct. Degrees. Uh -huh. Very Grace. good. Okay. ¿Y la siguiente, Sonia? Después de eso. H, letter E. Bake it for 10 to 15 minutes or until it's golden brown. Very good. And that is correct. That's how you do it, right? Okay. Play the break it. Nos faltó este. Place the baking tray into a hot oven. Before the preheat, we place the baking tray into the hot oven and then we bake it. Y ahí lo, lo horneamos, right? That would be the, the correct order, right? We're not gonna do this one because this one it's kinda, kinda easy. We're not gonna do this one. 
Lo que sí vamos a hacer a continuación es que vamos a entrar a las salas y van a trabajar en grupo para generar una receta. Van a generar una receta en la que van a dar desde los ingredientes, así como hasta acá, y van a ir dando las instrucciones, requisitos. Tienen, sí pueden irlas dando así como haga esto, ponga esto, cambia esto, corte esto, pero la idea es que están en un show de TV. Entonces, si se fijan en un show de TV, una persona está dando las indicaciones y la otra persona está haciendo preguntas al respecto. ¿Y esto cómo se hace? Y esto le pongo tal cosa, ¿está ¿right? De ese modo, todos los participantes de la sala van a tener algo que integrar, ¿está ¿right? Y así van. Ustedes se pueden repartir los pasos, los ingredientes, los comentarios que van a ir haciendo en la conversación. Pero recuérdense que ese es el contexto de la conversación. Están en un show, es un TV show. You're giving a recipe. Están en la sección de cocina y ustedes van a presentar esa sección ahorita, ¿verdad? Right? Así que sea, tiene que ser lo más animado posible y usando imperatives para dar la receta, ¿verdad? Right? Dando tips and tricks también. Si tienen tips que le quieren agregar, está perfecto. Esa es la idea, ¿verdad? Right? Now, um, I am going to give you guys 10 minutes. Se les van a dar 10 minutos, pero las salas se van a crear de nuevo para que todos puedan ingresar. Requirements. Si no sabemos cómo se dice algo, podemos buscarlo. Pero no voy a aceptar recetas copiadas de internet. Es bien evidente cuando los alumnos solo se metieron a internet y copiaron la receta tal cual está ahí. That's not going to be valid. That's not acceptable. Right? Tiene que ser... Un, dígame. Y nadie hace copia. No, acá no lo he visto, pero ya me ha pasado en otros módulos. Así que dando el word. Pero, pero bueno. Yes, no, este grupo sí, está good. on point, todos. Very good. Ok, we're going to have 10 minutes starting at 9.29. Tenemos 10 minutos a partir de las 9.29. Todos tienen que participar en la sala, todos tienen que aportar la conversación a la presentación. ¿De acuerdo? Ok. Rooms are open, las salas están abiertas a partir de este momento, pueden ingresar. Eh, teacher, sorry, me podría ingresar nuevamente a la... A la sala. Vamos a ver a dónde está usted, Alexa. Ah, con quién en la sala 4. La voy a mover a la sala 3. No acepto todavía. Ya le aviso. Ok, thank you. Ahora sí, Alexa, la pueden usar. Ok, thank you. Uh -huh. Hi, Luis.
teacher me quedé sola en una sala. Ok, no se preocupe, Jacqueline. Eh, ¿Se puede quedar acá en la principal hasta que ellos regresen? Eh, ok. Eh, sí, no porque me se contest... me fue la... No me, me contestaron la... las personas que estaban en su sala, así que... Y no me avisaron que no iban a estar, así que... Ni modo, Jacqueline, no se preocupe. Ok, sí, es que uh -huh. se me fue la conexión y... Vi que entré a un grupo, pero vi que Ajá. estaba sola y dije yo, qué raro. Dije. Sí, no me contestaron. <risa> ok, no, pero no se preocupe, ya que le sí le vamos a quedar, bueno. ¿no? <risa> bueno. Ahorita solo vamos a esperar a las 40 que regresen ellos y revisamos cómo van. Y de ahí se les dan 10 minutos más para que terminen y luego ya con la actividad. Ajá. Ok.
more time. We need more time, teacher. All right. It's Let me check. Difficult. The ingredients. <laughs> the ingredients are difficult. Es de receta está difícil. Yeah. Very difficult. All right. Les voy a dar diez minutos exactos a partir de ahorita. Tenemos diez minutos. <laughs> Espero ver una res una receta. Hay dos más en la cocina. <laughs> All right. <laughs> Tenemos 10 minutos, las salas están abiertas a partir de este momento para que terminen el ejercicio. Pueden ingresar ahora.
teacher. Dígame. Eh, yo me salí de la sala, no sé si todavía están reunidos. Yes, ahí está André esperándola. Déjeme. Creo que la sacó. La voy a pasar Ajá. a la sala 3, pero no acepto todavía el examen hasta que yo le diga. Ok. Ahora. Gracias. Uh -huh.
Okay, so now we're finally back. We're ready to start. Let's begin. We're going to begin with room number one. Tenemos en la sala uno a Henry Alberto, Moy y Sonia Martínez. Los escuchamos, por favor. Hi, guys. Hi, I have much hungry. Sonia, do you like a chicken soup? No, no le gusta el pollo. <risa> Ella. Su silencio lo dice. <risa> yo, no, yo creo que tiene mala señal, Ticha. Si la pueden cubrir, alguien que le hable de ella. Ajá. Ella lo que dice es, yes, I can cook chicken soup. And okay. then, muy, muy, voy, muy, voy for pound of chicken, some rice, a few of salt, one carrot, en cilantro. Ok, Sonia, ya digo yo. Ok, Sonia, that's great. Henry, let's to go to supermarket. Of course. After shopping. Sonia, put the waiter on the stove and cut the vegetable. Hey, may I help you? Y ahí Sonia nos dice, of course. Um, y me delega, Moy cook the rice and prepare the chicken. And then I say, the chicken is ready. And the rice is very easy to cook. Sonia, put fire in the chicken. Y luego Sonia dice, Moy, wash the dishes and prepare the table. Okay, Sonia, only that teacher. All right, very good. <laughs> Thank you for reading Sonia's portion. Very good job supporting. It was a good recipe, chicken soup. <laughs> Usaron imperativos de Creo la manera que... correcta. Así que está muy bien. Para instrucciones en la recipe, punto extra porque so se sobrepusieron, right? A pesar de que hubo una dificultad técnica y ustedes supieron sobreponerse. Es un muy buen trabajo, number one. Ahora escuchamos a la sala dos. Tenemos a David Inocente Munguía y a Gerson Ezequiel Murillo, por favor. Good evening, guys. Good evening. We, we will let you come the ingredients and recipe for guineo pancake. Ingredients number one, one pound of air uh, of bread, two eggs, half butter, one liter of milk, two tablespoons of Baking powder, essence of vanilla, do dust, five banana in the paste, uh, cinnamon, do the, the test, honey beef. Uh, the steep to follow R. In a container at the floor, the male butter over low heat, had the milk at the egg, egg to the container with, with you flour, at the liquid butter, at a little milk in the Beijing, to react until it's the mixed, homogeneous, then and the bananas in pieces, in pieces, in pieces, and use a fring pan a the butter and the, the banana cake bread dough when they co cook it to and then serve on the plate and put honey or sugar. 
finish. Okay, this recipe was straight to the point. Esta fue bien al grano, directo al grano de la receta, right? No conversation, not too much, no mucho que hacer. Pero okay. utilizaron imperatives, que era lo que estamos buscando, así que buen trabajo. La idea es que se vayan acostumbrando a usarlos, right? De la manera correcta. Yeah. Dígame. Una receta que me, me, me enseñó mi mamá. Hey, very good. That's a home, homemade recipe. Receta hecha en casa. Very bueno. good. Okay. Thanks for sharing. Vamos a continuación a escuchar a la sala 3. Tenemos a Ana Espinosa, Daniel Castro, y no sé si trabajaron con alguien más, Ana. Y Erling. Okay, and Erling, please. Los escuchamos. My God, is very late <laughs> almost almost then tempo vamos a escucharlos okay okay hi guys <laughs> we will prepare rice pudding or rice in meal the ingredients to use it are one cup of rice 10 grams of sugar one cup of water two cup of meal five grams of cinnamon 10 grams of raisin. Okay, uh, first of all, uh, the rice is washed. Later, we put the rice into the, uh, to the pot uh, with water and we cook around 10 minutes. Okay, after the the bowl, the milk, and um, and mix the with the other ingredients or the we have to wait around five minutes and more and finally the milk pudding is a really two eats that's it teacher all right, very good recipe. Again, a straight to the point, de nuevo, de nuevo, directo al punto de la receta. Um, not much of a conversation, no fue tanto conversación ni diálogo, pero están utilizando imperatives, que realmente me interesa que se acostumbren a usarlos en los escenarios adecuados, right? So, it's good, vamos, vamos encaminados por buen lado, right? That's gonna be it for tonight, nos vamos a quedar hasta acá por esta noche. I'm gonna take attendance, le voy a pasar asistencia, please be ready. Ok, tenemos a Alexa Marcela Cibrián. Present teacher. Thank you. Ana Luisa Espinosa. Present teacher. André Pardo Camacho. Present teacher. Belvin Noé Palacios. Present teacher. David Inocente Munguía. Y Ryan teacher. Eraivin Neftalí Medina. Elin Melquisede Castro. I'm here teacher. Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Henry Omar Alberto. Present teacher. Jacqueline Yvonne Ayala. Present teacher. Jessica Cecilia Linares. Jose Daniel Castro López. Present. Jose Luis Torres. Juan Carlos Fuentes. I am here, teacher. Kenia Maricela Aparicio. Present teacher. Luis Humberto González. Moisés Ernesto Figueroa. Present teacher. Nancy Katia María. Oscar Rigoberto Ramírez. No, perdón, es Oscar Giovanni Mengíbar. Pedro Rigoberto Present. Ramírez. Present. Sonia Maribel Martínez. I'm present teacher. Bermín Cristian García. Present teacher. David Emanuel Ardón. All right, that's going to be it for tonight. Get some rest and I will see you all tomorrow. Um, Jacqueline Yvonne, si se puede quedar para asesoría 10 minutos, that would be okay. Okay, teacher. All right, everybody else, you can go to sleep. <laughs> I mean, see you show. tomorrow. Have a good night. Good night, everybody. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Tomorrow. Tomorrow. Bye. Have a good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Hi, Jacqueline. Como esta? Hi. 
Bien aquí. <risa> ayer no, se, no le tocó a usted asesoría ayer, ¿verdad? No, le tocó, creo que el chico anterior. Ah, no sé okay. All, All right. right. All right. So, le comento ya que en estos 10 minutos son para que usted me diga si necesita repasar algún tema, si alguno se entendió o para hacer comentarios, etc. Sí, bueno, tenía más que todo una duda conforme a los de Always, Never, and Time, okay. que veo que se ocupan en, en ocasiones. Uh -huh. Que ayer que hice la prueba, antes de ver la clase, por eso me gusta ver primero la clase y después hacerlo. Uh -huh. Antes de ver la clase vi que decía, por ejemplo, digamos, cuántas veces, este, por ejemplo, son Tai al dentista, pero a veces, o pues decía, always o never, y a veces era otra, o sea, como que las dos frases se podían usar, pero al final solo una era la correcta. Ah, en la plataforma, es usted, ya que... Sí, en la plataforma. Okay, vamos a verla. Si no me equivoco, creo que es el primer examen y el segundo, que son parecidos. Ok, vamos a ver. Bueno, lo hice un millón de veces. Ajá, no se preocupe, vamos a ver. Um... Usted me está hablando del midterm exam, de sí. este. Okay. No, de la evaluación. Ah, ok. De la primera. De la, sí. Va, de la okay. segunda unidad. Ahí es. Ajá, este es la sección de las tareas de la unidad 2 y está el sí, midterm. De, Ajá, las tareas. Sí, de las tareas, exacto. Okay. Vamos a ver. ¿Cuál tarea era ya? La primera, si no me equivoco. Okay. Tarea 6, vamos a ver. Ok, Ahí. aquí es pregunta, ¿verdad? Sí, aquí es pregunta y creo que es how often, si me equivoco. Es correcto, y sería how often do you go to the dentist? ¿Qué tan seguido vas o con qué frecuencia vas al dentista? Ajá. Uh -huh. okay. Number 2. Si sí, ahí aquí se, creo que se podía usar every day. Y always, pero uh -huh. puse every day, pero me salió mal, no sé por qué. Ok, si se acuerda, ayer les dije yo que expresiones como every day, in the morning, at night, esas son time expressions, esas no son frequency adverbs, uh -huh. no, esas no, es, no son frequency adverbs. Uh -huh. Every day es una time expression y usted la puede poner al inicio de la oración o la puede poner al final. Ok, por ejemplo, usted puede decir, no. every day she takes a shower, o she takes a shower every day, pero no puede ir después o en medio, después del sujeto o en medio de la oración, um, no se puede. Entonces, por eso no podría ser esta. Never es ni siquiera time. exista. Uh -huh. Sometimes sí si es frequency advert. En la columna que les mandé ayer, en, que les mandaron ayer en el chat, uh -huh. ahí sí. ven la columna de always, sometimes. Eso sometimes sí si es un frequency advert. Y acá, si estuviera la opción de sometimes, uh -huh. podría ponerla. She sometimes takes a shower. Pero aquí, como el único que nos queda es este, sería she always uh -huh. takes a shower. Uh -huh. Vamos a ver entonces la tercera sería. My doctor. Sí, esa fue uh -huh. otra. Esa fue otra. Creo que le puse sometimes. Oh, ok. Sometimes. Ajá, lo que pasa es que sometimes, eh, si vamos como el 100%, 90%, así. Pero aquí nos está diciendo, uh -huh. mi doctor no fuma. Entonces podría ser, some, sometimes quiere decir a veces. Entonces no a puede veces. ser, mi doctor a veces no fuma. No. Tiene que ser, ah, mi doctor, quizá yo opino, mi doctor usualmente no fuma. My doctor doesn't usually smoke. Ok. Ah, ok. Un detalle, por ejemplo, my doctor, sabemos que es proveedor de salud, lo más seguro que sea que por lo general o usualmente no fuma. Right? Entonces, sí. yo, me, yo me iría con eso, con usual. Usual. Pero vamos a ver qué dice la plataforma. Luego tenemos el 4, que sería... Eh, ahí creo que le puse esto entra en la yo, categoría de lo que yo les enseñé ayer ajá, frequency yes. si veo el verbo sí. to be el frequency adverb va después del verbo to I am, be I am always uh -huh. I am always on sí, time yeah. yes y luego la última dice 
How often do you go to the beach? Y aquí no tiene expresión. Lo amo. I love it. Entonces, ¿qué sería? I love Nunca, no, rara no. vez o usualmente. Yo creo que le puse usualmente. And that would be the right one. Y esa sería la correcta. Porque está diciéndole, I love it. Y me encanta. Entonces, como usualmente voy a la playa. Ajá. Y me encanta. Right? Sí, pero también había creo que la otra. Rara vez voy a la playa. Entonces, uh -huh. pero la princesa al inicio. Uh -huh. también me salió mal. Sí, lo que nos da la respuesta aquí es esto. Que es, dice la expresión, me encanta, lo amo. Entonces, uh -huh. o siempre va o va bien seguido, que sería usually. Ajá. Uh -huh. sí. Como ¿Por usually? Ajá. Porque alguien que no va a la playa, alguien que rara vez va a la playa. No va a decir al final, lo no amo, le, right? No, no le encanta, ah. exacto. Correct. Sí, sí. Así que por cualquier cosa, ahí las tiene ya la respuesta, oh, Jacqueline, okay. para que las pueda corregir usted en la plataforma. Sí. Okay? No, si es que la, la corregí muy bien, de veces, como siempre le sale lo que está malo. Uh -huh. Entonces, Así pero que corregirle. Sería. Sí. Ahí sería. Parecía Tim Marín. All right. No sé si hay alguna sí, otra cosa que se chequear, Jacqueline. Eh, creo que la segunda se parece, pero ahora que ya sé más o menos, creo que ya podría identificarlo mejor. Ok, igual okay. el viernes vamos a trabajar en esa sección para que puedan hacer las tareas el sábado en la mañana y ya subirla el sábado en la tarde. Ok. okay. De, mejor las haré el viernes porque la <risa> pasada fue sábado, la, me fui a trabajar y se me olvidaron y la tarea, dije yo. Oh, no. <risa> sí, pues si le queda chance, sí. mejor avance lo más que pueda. Sí. Ok, eso sería todo. Sí, por eso lo voy, a, lo voy a ir avanzando. Perfecto. Eso sería todo por esta bueno. noche. Entonces, Jacqueline, descanse. La veo mañana. Have a good night. Thank you. Bye. Bye. Good night.